Salam sejahtera kepada semua warga Malaysia. Kami bagi pihak pekebun-pekebun kecil di Jalan Ipoh, Kuala Terla, Kamera Highland yang sedang menghadapi masalah pencerobohan tanah dan telah didabelkan sebagai pekebun haram sebanyak 250 hingga 300 keluarga bergantung kepada pertanian sebagai kegiatan ekonomi mereka. Punca air yang mengalir ke kawasan tadahan air Sungai Terla adalah dari kawasan ini. Terdapat beberapa kebun haram di sepanjang punca sungai ini dan air minuman yang disalurkan kepada masyarakat Camera Highlands adalah dari punca sungai ini juga. Kebun-kebun tersebut terletak sepanjang Sungai Icat tetapi kawasan tadahan air pula terletak di Sungai Terla. Sungai Icat dan Sungai Terla adalah dua sungai yang berlainan di mana Sungai Icat adalah anak sungai yang lebih kecil berbanding dengan Sungai Terla. Air minuman yang disalurkan kepada penduduk Camera Highland hanya diambil dari Sungai Terla. Setiap pekebun mempunyai pinjaman bank sebanyak 200 hingga 600 ribu ringgit yang digunakan untuk menaik taraf kebun-kebun tersebut seperti mendirikan rumah-rumah plastik, sistem hidroponik, rumah pekerja asing dan pelbagainya. Pekebun-pekebun di kawasan ini telah menerima notis dari pihak kerajaan yang menyatakan bahawa mereka menduduki kawasan ini secara haram dan diberi tempoh masa sebanyak 30 hari sahaja untuk mengusungkan tanah tersebut. Padahal, pekebun-pekebun telah mengusahakan di kawasan tersebut lebih dari 50 tahun dan mempunyai lesen TOL selama 45 tahun yang lepas. Kami berharap kerajaan negeri mempertimbangkan permohonan kami. Persatuan pekebun-pekebun kecil India Kena Island sangat menyedih tindakan yang diambil oleh kerajaan negeri Pahang terhadap petani-petani di Jalan Ipo, Kuala Tala. Kerajaan negeri Pahang memberi notis 30 hari untuk mengusungkan tanah mereka dan melabelkan petani-petani di sini sebagai penurut haram. Kami mempunyai lesen penduduk sementara sehingga 2017. Kami harap kerajaan negeri Pahang mempertimbangkan keputusan semula atas kebaikan petani-petani di sini. Kami mempunyai banyak pertanggungan dari keluarga, pinjaman dari bank dan lain-lain. Anak-anak mereka, kita juga masih lagi sekolah. Kami haraplah kerajaan negeri Pakar mempertimbangkan keputusan semula. Terima kasih.